guys what's up this is Siddhant and thank you for watching today I'm gonna tell you about the process through which you can transfer your shares from one DMAT account to another DMAT account yes you heard it right this is very easy and you can transfer your share from one DMAT account to another DMAT account online that means you don't have to visit to bank go to your broker you know fill some form take follow up ask them to approve nothing it's hassle free you just have to follow simple process and your shares will transfer from one account to another account but before i tell you about the process let me tell you what is dmat account and why the hell it is even required so dmat account is an account through which you can trade in stock market in short dmat accounts allows you to buy or sell or do trading in the stock market so if you don't have a dmat account you wouldn't be able to trade in the stock market so it's a mandate account so how does it work whenever you go and trade in the stock market whenever you buy or sell your shares in the stock market dmat account allows you to do that trading in electronic form so whenever you are buying some shares dmat account allows you to buy those shares in electronic form in dematerialized form that's what dmat account does so before 1996 if somebody wants to trade in the stock market that trading used to happen in a traditional way in a physical way suppose if you were to buy shares of some company so you did the investment and company in return would give you a physical share certificate that physical share certificate was a proof of your holding in that company so suppose in future if you want to redeem those share you need to have that physical share certificate present with you but in 1996 sebi has come up with a digital trading platform where they have introduced two depository houses nsdl and cdsl cdsl introduced in 1999 and nsdl introduced in 1996 so these two depository houses has been introduced by the sebi security and exchange board of india ab unka kaam kya tha so nsdl and cdsl both are the depository houses i'll tell you the full form also nsdl is known as national security depository limited and cdsl is known as central depository security limited basically they are karte kya so whenever you buy shares from your dmat account these two depository houses keeps your share with them safe secured in electronic form so your dmat account must have linked with either of the two depository या तो एन एस डी एल में रजिस्टर्ड होगा या वो सी डी एस एल में रजिस्टर्ड होगा बट किसी ना किसी में होगा उस डिपॉजिटरी एक्चुअली वर्क लाइक अ बैंक सो इन बैंक यू हैव योर कैश सेव्ड इन इन अ बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक वाइज इन डिपॉजिटरी हाउसेज यू हैव योर शेयर्स सेव्ड विद दैम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सो दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी हाउसेज सो बिफोर यू इनिशिएट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन यू नीड टू चेक ऑन बिलो थिंग्स फ्यू पॉइंट्स first you have to check ki your primary account dmat account from where you want your share to be transferred to other another account so that account is linked with which depository house it is linked with nsdl or cdsl how to do, how to check it so you have to log into your dmat account go to the profile section in profile section you will see it is it is been mentioned depository houses nsdl or cdsl many of the cases mein you will get it agar suppose karo wahan par bhi nahi mil raha hai so don't worry you have to check on dpid or boid agar dpid or boid aapka alphabet se shuru ho raha hai suppose i n se shuru ho raha hai so that means your account is linked with nsdl and suppose uh, if your uh, boid starts from 10 from numeric and the total digit of your boid is 16 then your account is linked with cdsl that's a basic uh, differentiation between how to identify your account in nsdl or in whether your account is in nsdl or in cdsl so that's how you can identify so first you have to identify your primary account ki wo kisse link hai cdsl se ki nsdl se and the account where you want to transfer your share वो वाला अकाउंट भी किससे लिंक है एन एस डी एल से लिंक है कि सी डी एस एल से लिंक है जब आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली देन वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस सो इन दिस सिनारी आई हैव टेकन दैट यू हैव योर बोथ अकाउंट इन सी डी एस एल द प्राइमरी वन एंड द वन वे यू वॉन्ट टू ट्रांसफर योर शेयर्स नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू ट्रांसफर योर शेयर्स फ्रॉम वन सी डी एस एल डिमिट अकाउंट टू अनादर सी डी एस एल डिमिट अकाउंट through easiest so easiest is a process platform which you will get to understand uh, in the full video so let's watch the full video first you need to go to google and type cdsl here the very first link which you will get is of cdsl india 
So you need to click on that link. Uh, when you will click on that link, this home page will come. You'll see on a right corner, upper right corner, there is a login button. You need to click on it. So once you will click on a button, this pop up will come. It will ask for a different uh, option, but you need to select on the system uh, My Easy option the very first option then you have to uh, click on login once you will login click on login this page will come it is it will ask uh, for the username and the password but since you have not registered with easiest now so you will not get uh, the user id and the password so you need to register here first uh, there are two options coming here uh, register for easy and register for easiest i will quickly explain you what is easy and what is easiest so if you will register for easy uh, you will be able to see or track your demet holdings your shares in cdsl account but if you will register for easiest you will not only be able to see or track but you will also be able to modify it or you can all uh, be able to sell it or transfer it uh, from your cdsl account so abhi today we need to transfer our shares so we will click for the easiest uh, so we will click here and then we'll go so this page will come We'll ask for the registration. These are the normal registration details which you need to fill in. So it will it will ask for the DPID and client. So uh, how you will get this? So you have an existing DMIT account. If you will go on a profile page, you will get this detail there. So if uh, DPID is not mentioned in your profile page, you can check the BOID. There must be BOID written over there. The first eight initial of BOID will be your DPID. And the remaining eight initials will be of client ID. So the BOID consists of sixteen digit. The first eight will be DP, and the another eight will be client ID. You have to fill in those details here. Click register, and then continue. If you do continue, the this page will come where it will ask for an OTP. So the OTP has been sent to the registered number, which is registered with the DMIT account. So you will fill OTP here. Then this page will come. It will ask for registration. So in this page will have a basic information about your uh, account, like the DP ID will be there, client ID will be there, email ID registered, and the mobile number registered. It will ask you to choose your username. You will choose your username from here. Then uh, you, it will ask you to you know uh, select your security question. You will fill all those details. Then it will ask for the account type. So there are two account type mentioned: account of choice and trusted account. So we need to click here trusted account because we are transferring our shares from CDSL to CDSL. If we would want to transfer our share from CDSL to NSDL, then we would have uh, click on the account of choice. But in this scenario, we will click on trusted account and then continue. So it will say that uh, the registration is successful and the request has been forwarded to DP for authentication. DP means your depository participant means your broker. <clears throat> Now you will click again and. It will ask for the trusted details. <clears throat> so, it will ask for the trusted details. So now here you have to put in uh, BOID of the account where you want your shares to be transferred. So, the second one account will be where you want to transfer your shares. There is a BOID that you have to fill in. Sixteen digit. Ka. So you will fill in and click continue. So then again the OTP will come. You have to fill in your OTP here. And when you put OTP, dialogue, then. The mapping of your new BOID with your DMIT account, the request will be sent to DP. So, the mapping request will go from here to DP. When you do it, then you will come to the end of this page. Here, the list of available BO accounts for grouping will be sent to DP. So, you will have this BOID that you have put in, which BOID you want to share. So, you need to click in this button. Okay for the grouping. जब आप बटन पे क्लिक करोगे and continue, then it will and the request will be sent for your to your DP for authentication. अभी यहाँ पे you can download the form also. So uh, while clicking on the trusted account, जब आप डाउनलोड करोगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा. You can send a physical copy to your broker and ask them to authenticate. Or uh, directly CDSL will also transfer this inquiry to your DP and then they can authorize online also. जब ये ऑथराइजेशन हो जाएगा देन यू विल गेट वन मेल फ्रॉम सी डी एस एल जिसमें यू विल गेट वन पासवर्ड फॉर लॉग इन पासवर्ड एंड अनादर पासवर्ड विच विल बी अ ट्रांजेक्शन पासवर्ड तो वी डेट पासवर्ड विल बी रिक्वायर वेन वी विल बी एबल टू वेन वी हैव टू ट्रांसफर अवर शेयर फ्रॉम आर वन अकाउंट टू अनादर अकाउंट सो जब आपको मेल आ जाएगा सो अगेन यू हैव टू क्लिक हेयर 
आपको यूजर आई यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड वो आप यहाँ डालोगे पासवर्ड आपको मेल पे आ चुका है यू हैव टू फिल इन दैट पासवर्ड एंड गो ऑन लॉग इन जब आप लॉग इन करोगे तो दिस पेज विल कम हियर यू हैव टू गो ऑन अ ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरा डिटेल आपका ऊपर होगा वी आई डी एंड एक्सेस लास्ट मोबाइल नंबर डी पी नेम ऑल दो डिटेल भी दिया सो यू हैव टू गो ऑन अ ट्रांजेक्शन वेन यू गो ऑन ट्रांजेक्शन सी अ ड्रॉप डाउन यू हैव टू सिलेक्ट सेटअप बिकॉज यू आर नो सेटअप सेटिंग अप एंड ट्रांजेक्शन सो यू हैव टू क्लिक ऑन सेटअप जब आप सेटअप पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट न्यू स्क्रीन देन यू हैव टू सिलेक्ट बल्क सेटअप जब आप बल्क सेटअप पे क्लिक करोगे देन दिस पेज विल कम This page, इस पेज में आपका बी ओ आई डी विल बी मैं जहां पर आपको शेयर ट्रांसफर करना है वो फॉर मेनी अदर डिटेल्स बट हियर यू डोंज डिटेल्स लाइक एक्सचेंज आई डी काउंटर पार्टी एक्सचेंज आई डी ये सब डिटेल्स आपको नहीं करना है मैंने मैंशन किया हुआ है कि क्या डिटेल आपको नहीं करना है सो कीप इट ब्लैंक लाइक दिस ओनली एंड स्टार्ट एंड सिलेक्ट एन एग्जीक्यूशन डेट जब आप एग्जीक्यूशन डेट सिलेक्ट करोगे तो दिस विल बी अ डेट जिस दिन आपके शेयर एग्जीक्यूट होंगे जिस दिन आपके शेयर ट्रांसफर होंगे तो सब जो भी डेट आप चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो एंड देन सिलेक्ट काउंटर बी आई डी जब आप काउंटर बी आई डी में ड्रॉप डाउन करोगे तो यू आर ड्रॉप डाउन करोगे तो आपका बी आई डी ऑलरेडी वहाँ पर होगा जो हमने मैप किया होगा तो आपको वो मैप वाला बी आई डी जो है वो यहाँ से उठा अब वो उठा लोगे तो यहाँ पर आई एस आई डिटेल करके एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिस पेज विल कम दिस पेज विल आस्क फॉर एन आई आई एस एन आई एस आई एन अकाउंट तो जब यहाँ पे आप अकाउंट आई एस आई एन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपके होल्डिंग्स हैं पुराने डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट वो होल्डिंग्स यहाँ दिखेगी तो उस होल्डिंग्स को आपको जो भी होल्डिंग जो सपोज इफ आर शेयरिंग इफ यू आर हैविंग अ शेयर ऑफ येस बैंक तो यहाँ पे येस बैंक की होल्डिंग दिखेगी विथ एन आई एस आई एन अगर आपको यहाँ ना दिखे तो यू कैन ऑल्सो मैनुअली एंटर यूर आई एस आई एन एंड गेट दिट इज तो जब आप वहाँ क्लिक करोगे तो एक होल्डिंग दिखेगी अभी यहाँ पर होल्डिंग नहीं दिखती है बिकॉज आई डोंट हैव एनी शेयर्स राइट नाउ तो वहाँ पे आपको होल्डिंग दिखेगी आपको उस आई एस आई एन पर क्लिक करना है जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जहाँ नोट डेटा अवेलेबल है इस ब्रैकेट में आपका आई एस आई एन ओके हो जाएगा देन क्लिक ओके ओके करने के बाद में आपको सबमिट करना है आई एस आई एन जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद में वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आएगा कि आई एस आई एन सबमिटेड जब आप वेरीफाई करोगे तो आई एस आई एन डिटेल जो है वो इस आई एस आई एन कॉलम में नीचे दिख जाएगी जहाँ नो डेटा अवेलेबल इन टेबल आ रहा है वहाँ पे वो पूरा का पूरा येस बैंक नेम क्वांटिटी कितनी है कंसिडेशन अमाउंट जीरो आएगा रीजन फॉर सेल हम डाल देंगे जो भी हमारे ओन अकाउंट ट्रांसफर और पेमेंट मोड जो भी है वो सब डालेंगे यहाँ पर पूरा लिखा हुआ आ जाएगा देन यू हैव टू टिक ऑन आई एस आई एन टैप एंड क्लिक ऑन कमिट जब आप कमिट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन किन आएगी उस स्क्रीन में आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल अभी ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी मेल पे आ चुका है एक बार बट उसको डालने से पहले यू नीड टू रीसेट इट एंड देन आफ्टर रीसेट यू हैव टू टाइप न्यू पासवर्ड बिकॉज वो वहाँ पर वो वाला पासवर्ड नहीं लेगा इट विल आस्क फॉर रीसेट द पासवर्ड यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड एंड देन टाइप द न्यू पासवर्ड जब आप वहाँ पर नया पासवर्ड टाइप कर दोगे देन यूर प्रोसेस विल बी ओवर इसके बाद ट्वेंटी एट टू फोर्टी एट आवर्स में ये शेयर आपके जो दूसरा डीमेट अकाउंट है जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना था उसके होल्डिंग पोजीशंस में दिख जाए वॉज द प्रोसेस आई होप यू गेट इट वेल इट वॉज क्वाइट सिंपल इफ यू हैव फर्दर डाउट्स देन यू कैन गो अगेन चेक माई वीडियो अगेन आई विल डू वन मोर थिंग आई विल एड दिस पी पी टी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड टेक इट फॉर द फर्दर रेफरेंस ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी आई विल ट्राई टू नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो आई होप यू लाइक इट If you like it you have to give thumbs up share the channel subscribe the channel take care of yourself stay tuned with us this is Dan Jain signing off bye bye take care